good morning students so yesterday we saw about the formation of soil and we also saw the soil profile so here you have seen the soil profile the top soil the humus and the vegetation so here are the some factors of soil formation so how a soil is formed the major factors of soil formation are nature and the parent rock and the climate factors so you can see this formation of soil in this whole diagram first of all parent rock decides the soil formation what kind of parent rock is there so it determines the soil determines the soil ka matlab hai uska texture kaisa hoga uska color kya kya hoga kya kya chemical properties honge jaise hamare paas bahut sare different types of soil hota hai jaise alluvial soil black soil red soil laterite soil desert soil and mountain soil ye main kuch type ke soil hote hain so alluvial soil agar hum dekh lete hain to alluvial soil is the most fertile soil formed by clay silt and sand present in the northern plains and the deltas northern plains matlab hum north ki baat kare so the parts comes from uh, uttarakhand uh, the lower portion of the uttarakhand up bihar and the north bengal ye jo area hai jahan se hamare main kuch rivers jate hain jaise for example ganga yamuna and other some important tributaries and some important rivers तो वो डिटरमाइन करता है कौन सा टाइप का सॉयल है और उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉयल माना जाता है ऐसे ही करके अगर हम डेजर्ट सॉयल की बात करें डेजर्ट सॉयल में सैंड लाइक लूज प्रॉपर्टीज होता है डेजर्ट सॉयल का सबसे बड़ा एग्जांपल हम दे सकते हैं राजस्थान में यहाँ की जो मिट्टी होती है वो काफी रेतीली मिट्टी होती है रेत जैसी होती है और लूज होती है एक दूसरे से चिपकती नहीं है बहुत ड्राई और अलग किस्म का सॉइल होता है जो ज्यादातर हमें राजस्थान और गुजरात में मिलता है लेकिन ऐसा भी नहीं कि राजस्थान टोटल पार्टी डेजर्टेड एरिया है उसमें कुछ सैंड एंड सॉइल जो है हमारे एग्रीकल्चर के यूज के लिए भी होता है सो दिस इज द होल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड ऑब्वियसली क्लाइमेट भी डिपेंड करता है क्लाइमेट अगर रेनफॉल ज्यादा होता है तो वो मिट्टी जो होती है वो जो सॉइल होती है काफी ज्यादा चिपचिपी होती है इट ऑर्गेनिक मैटर जो पत्ते झड़ते हैं जो भी ऊपर से पत्ते या फिर ऊपर का जो लेयर होता है जहां पे रेनफॉल होता है वो डिकम्पोज होने में काफी टाइम लगता है और हमारे देखना जनरली रेनी सीजन में हमें देखने को मिलेगा कि हमारा सॉइल जो है बारिश होके उसमें पत्ते गिर के सारे जो सॉइल जो है ब्लैक कलर का ऊपर से हो जाता है मिट्टी काले सा हो जाता है उसको डिकम्पोज होने में काफी टाइम लगता है बट वो जो लेयर है सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होता है और सबसे मेन uh, फर्टिलिटी का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर uh, होता है सो दिस इज क्लाइमेट आल्सो डिपेंड्स देन द रिलीफ ऑल्टीट्यूड स्लोप डिटरमाइंड एक्यूमलेशन ऑफ सॉइल रिलीफ डिपेंड करता है कि स्लोप है इट्स प्लेन और अ प्लेटो और एनी थिंग और इट्स अ माउंटेन ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे आपका फ्लोरा हो गया फोना हो गया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बहुत ज्यादा डिपेंड होता है इसके ऊपर एंड टाइम डेफिनेटली टाइम टाइम के ऊपर सॉइल का थिकनेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है सो so, ये सारी जो चीजें है दिस इज द होल फॉर्मेशन ऑफ अ सॉइल सो सॉइल की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ चीजें हम बताएंगे जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं सबसे पहले डिग्रेडेशन की बात करते हैं हाउ सॉइल कैन डिग्रेड सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेड्स ऑफ सॉइल एज रिसोर्सेस Both human and nature factors can lead to degradation of soil. Factors which lead of soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rain wash, landslides, and floods. Two type के measure होते हैं. एक तो natural चीजें से भी हमारा soil 
डिग्रेड हो सकता है मतलब उसका क्वालिटी खराब हो सकता है ग्रेड जो है वो डिग्रेड हो गया जैसे यहाँ पे बताया है लैंडस्लाइड्स हो सकता है रेन की वजह से जो पहला लेयर है जो इम्पोर्टेंट हमारा सॉइल का सबसे ऊपर का लेयर है वॉश होके चला जाता है सॉइल इरोजन हो गया फिर ह्यूमन अब एग्रीकल्चर के लिए या फिर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत टाइप के केमिकल्स फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं डिफॉरेस्टेशन इज द मेन रीजन फॉरेस्ट को हम काट देते दैट वाइज द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल गेट इरोड ओवर यूज ऑफ सॉइल So, ये सारी जो चीजें हैं दिस आर द मेथड्स और दिस आर द सॉरी दिस आर द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल नेक्स्ट इज हाउ टू कंजर्व दे जैसे हम लोगों ने वॉटर का देखा है कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं पहले देखा देख चुका है हम लोगों ने उसके बाद हम लोगों ने देखा है लैंड को कैसे कंजर्व कर सकते हैं अब हम सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं सबसे पहला मेथड है सम ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन आर मल्चिंग ना व्हाट इज मल्चिंग द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ इट हेल्प्स द रिटेन सॉइल मॉइस्चर सो मल्चिंग यहाँ पे दिखाया है मल्चिंग को हम कह सकते हैं जो बेयर ग्राउंड होता है बिटवीन प्लांट्स एंड प्लांट्स इज कवर्ड विद ड्राउट रेजिस्टेंट ग्रास जो ऊपर का जो ग्रास होता है जो अपने आप आता है ग्रास उसमें काफी ज्यादा रेजिस्टेंट होता है पानी को या फिर सॉइल को उसकी फर्टिलिटी को रोक के रखना वंस द ग्रास और द वेजिटेशन कवर द सॉइल इट चेक्स अ फर्दर सॉइल इरोजन उसको अगर उसको ग्रास हम लगाते हैं तो उस छोटे छोटे ग्रासेस में भी काफी ज्यादा रेजिस्टेंट पावर होता है कि सॉइल को पकड़ के रखने का फर्दर सॉइल इरोजन ना हो पाए नेक्स्ट इज कॉन्टोर बैरियर्स कॉन्टोर बैरियर्स देखो यहाँ पे बताया है कॉन्टोर बैरियर्स क्या है स्टोन ग्रास सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग कॉन्टोर ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वॉटर बैरियर बना देना जो सॉइल आपको लग रहा है कि रेन वॉश से चला जाएगा या फिर सॉइल इरोजन से या फिर तूफानी हवा से एक जगह से दूसरी जगह सॉइल मूव हो सकता है तो उस जगह पे हम कॉन्ट्रोल बैरियर्स लगा सकते हैं अलॉन्ग द कॉन्ट्रोल बैरियर्स रीजन स्टोन ग्रास एंड अदर प्लांटेशन यूज एज बैरियर्स ये बैरियर होता है जिसको हम रोक सके एक बांध जैसा बना सकते दे रिड्यूज फ्लो ऑफ वॉटर ऑब्वियसली जैसे एक खेत के दूसरे खेत में हम लोग बैरियर लगा देते हैं ताकि सबको समझ में आए एक खेत में से दूसरे खेत में पानी ना जाए या फिर एक खेत से दूसरे खेत में एक बैरियर लगाते ताकि समझ में आए दिस इज माय फील्ड दिस इज हिज फील्ड तो ये जो सारा चीज है इसको हम कॉन्ट्रोल बैरियर्स कह सकते हैं और बैरियर बनाने से हम वाटर को भी कलेक्ट करके रख सकते हैं देन रॉक डैम रॉक सा पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वॉटर This prevents gullies and further soil erosion. Rock dam, rock से बड़े बड़े boulders of rocks और बड़े rocks से हम भी barrier बना सकते हैं जिससे soil को हम काफी ज्यादा prevent कर सकते हैं वॉश आउट ना हो जाए ह्यूज रॉक्स आर पाइल्ड अप इन द अप हिल रीजन अप हिल रीजन में जहाँ पे माउंटेन uh, में बहुत सारे अलग अलग फार्मिंग हमें देखने को मिलता है वो लोग रॉक से या बहुत सारे अलग अलग जगह पे हम रॉक से बैरियर बना देते हैं टू कलेक्ट वाटर और वाटर के साथ साथ भी सॉइल को भी हम कलेक्ट वहां पे कर सकते हैं नेक्स्ट वी हैव इज टेरेस फार्मिंग देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया है आपका टेरेस फार्मिंग का सो दिस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट द फ्लैट सर्फेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप दे कैन रिड्यूस द सर्फेस ऑफ द सॉइल इरोजन टेरेस फार्मिंग का यही है जनरली हिली एरियाज में होता है जहां पे हम हिल्स में माउंटेन में अलग टाइम के फार्मिंग करते हैं और इससे क्या होता है ईच स्टेप्स आर प्लांटेड एक एक स्टेप बनाया होता है और उससे धीरे धीरे हम लोग सॉइल को प्रिवेंट कर सकते हैं टू रन ऑफ सो हियर वी सॉ टेरेस फार्मिंग जनरली ये हिली एरियाज में होता है वन स्टेप क्रॉस आर प्लांटेड एंड दिस प्रिवेंट्स सर्फेस रन ऑफ यहाँ पे आपको पिक्चर से समझ में आ रहा होगा देखो एक एक सर्फेस बनाया हुआ है एक एक सर्फेस में एक एक प्लांटेशन आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग 
Now, next is intercropping. Different crops are grown in alternated rows and are shown at different times to protect the soil and rain wash. So, what is it? Intercropping. Intercropping is different rows we set it in different rows. And we have farming in different rows. Different ways to protect the soil from rain wash. Soil uh, तेज रेन की वजह से या बहुत तेज हेयर रेनफॉल की वजह से जो पहला लेयर ऑफ सोइल है उसको निकल ना जाए तो इसी वजह से हम इसके अलग-अलग फार्मिंग -अलग करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर देखते हैं कुछ सीरियल क्रॉप्स हो गए और कुछ अलग चीजें हो गए सो so, इसको मिनिमाइज करने के लिए टू मिनिमाइज द सोइल इरोजन इसके लिए हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं नेक्स्ट इज काउंटर प्लगिंग प्लगिंग पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ हिल स्लोप फ्रॉम नेचुरल बैरियर्स ऑफ वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप सो काउंटर बैरियर्स क्या होता है अलोंग द काउंटर ऑफ द रीजन स्टोन ग्रास एंड अदर प्लांटेशंस आर यूज्ड एज बैरियर्स सब कुछ यूज कर सकते हैं हम जैसे हम स्टोन को यूज कर सकते हैं जो हम लोगों ने पहले भी देखा है रॉक डैम्स के टाइम पे फिर हम ग्रास को यूज कर सकते हैं फिर हम अलग से जैसे ट्रेंचेस छोटे-छोटे बांध जैसा बना सकते हैं सो so, इससे क्या होता है रेन वाटर जो है कलेक्ट हो जाता है जितना एग्रीकल्चर की जरूरत होती है वो हमें वहां पे मिल सकता है हम फॉर एग्जांपल ये सारे एग्जांपल दे रहे जैसे यहां पे जनरली लोग बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में डिपेंड होते हैं जब हेवी रेनफॉल होता है तब अगर हम सारे खेतों के बीच में स्क्वायर करके जो खेत का एरिया है जो फील्ड का एरिया है उसके अगर हम साइड में बैरियर कर देते हैं तो एक फील्ड से दूसरे फील्ड में पानी नहीं जाएगा सोइल नहीं जाएगा वॉश अवे नहीं हो जाएगा हो जाएगा पहला सेडिमेंट तो इसको हम कह सकते हैं काउंटर प्लग शेल्टर बेल्स शेल्टर बेल्स क्या होता है जनरली in the coastal and the dry regions, rows of trees are planted to check the wind movement of, to protect the soil cover. ये देखो यहाँ पे एक picture दिया है आपका shelter bells का. ये क्या होता है? Dry area में होता है, arid region में होता है, जहाँ पे हर चीजों की कमी होती है. जैसे हम कह सकते हैं, जहाँ पे हर सुविधाओं की कमी होती है, natural चीजों की कमी होती है, उसमें हम लोग shelter bells लगा सकते हैं. शेल्टर बेल्ट्स ऐसे जो रोज में जो ट्रीज आपको दिख रहे हैं ये एक शेल्टर बेल्ट्स कह सकते हैं सो so, इससे क्या होता है इफ अ रो ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड दे चेक द विंड मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट द सोइल कवर देखो ट्री प्लांट करने से हमें सोइल इरोजन से बचा सकते हैं ट्री प्लांट करने से जहां पे ज्यादा ट्री होता है वहां पे गुड रेनफॉल की संभावनाएं होती है तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना नेचुरल रिसोर्सेज का एक दूसरे के साथ डिपेंड होता है जहां पे ज्यादा ट्रीज होगा वहां का सोइल भी यू विल हैव अ गुड प्रोपोर्शन ऑफ सोइल देन यू विल हैव गुड रेनफॉल तो ऐसे शेल्टर बेल्ट्स क्रिएट किया जाता है एंड शेल्टर बेल्ट्स के लिए सोइल का कवर प्रोटेक्ट होता है वो वो विंड मूवमेंट भी चेक करते हैं विंड कौन से तरफ से ब्लो हो रहा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड अदर थिंग्स ये सारे जो आपके डायरेक्शन से ये भी चेक करते हैं इसकी वजह से बहुत सारी चीजों का हमें फायदा होता है सो so, ये हो गया हमारा सोइल सोइल का conservation of soil this are the process of conservation of soil this is a small activity which is a very useful activity aap kar sakte ho jaise yahan pe ek tray liya gaya hai aur tray mein aap aise tray mein aap mitti dal do mitti dal dene ke baad aap yahan pe ek aapko yahan pe ek hole banana hai aur yahan pe ek aapko chhota sa box rakhna hai yahan se aap pani daloge to dekhna turant ye pani यहां पे भर जाएगा और ये जो पानी निकलेगा वो मिट्टी वाला पानी होगा वैसे ही आप एक काम करो दूसरा ट्रे ले लो और उसमें थोड़े से स्प्राउट्स या बीन्स छोटे-छोटे चीजों का आप आ, ग्रा, ग्रास उगा लो छोटे-छोटे प्लांट्स लगा लो 
और यहां से आप पानी डालो और यहाँ पे आप चेक करो ये वाला जो पानी होगा ये देखना बहुत ही साफ पानी होगा और यहाँ पे जो सारे मिट्टी वाले पानी नहीं आएंगे क्योंकि क्या है यहाँ पे आपने छोटे छोटे प्लांट्स लगाया है तो ये प्लांट्स सारे जो सॉयल को एब्सॉर्व कर लेंगे और का जो पानी भी निकलेगा काफी ज्यादा प्योर पानी निकलेगा और यहाँ पे जो पानी निकलेगा आपको पूरा मिट्टी वाला पानी निकलेगा सो यू कैन ट्राई इट एट होम दिस वन इज अ स्मॉल एक्टिविटी नाउ वी हैव गॉन थ्रू ऑल दिस चैप्टर एंड द लास्ट टॉपिक एज दिस चैप्टर इज अ लिटिल बिग and you have a very detailed thing inside it so tomorrow we will start with water and today you saw about soil and different types of uh, you know soil conservation how soil is getting degrade so all this we saw today and the formation of soil factors depends on the formation of soil so we saw it today tomorrow we will start with the water Thank you and have a nice day.